y un pleno especial en el que una compañera... En la tarde de ayer el Ayuntamiento Arnedano acogió la sesión ordinaria de pleno correspondiente al mes de septiembre. En ella, Virginia Domínguez tomó posesión de su acta como concejal de Ciudadanos, sustituyendo a Pedro Marín. Tras prometer su cargo, fue recibida con palabras de bienvenida por parte de toda la corporación. Por su parte, Domínguez aprovechó su intervención en el Pleno para agradecer el recibimiento y recalcar su ilusión y ganas de trabajar por Arnedo y los arnedanos. Voy a aprovechar mi turno de palabra básicamente para agradecer a todos la, la acogida. Es mi primer día, supongo que tendrán todos la amabilidad de permitir que hoy, hoy me calle... Eh, no, eh, Humildemente, y eso que he oído algunas preguntas bastante interesantes, pero hoy, hoy, hoy va a ser el día únicamente de agradecer la, la acogida, de remarcar mi, mis ganas de trabajar y mi ilusión por trabajar por Arnedo y, y ofrecer mi colaboración para todos y cada uno de, los, de mis compañeros para conseguir lo mejor para, para Arnedo, que es lo que para eso estamos. ¿no? El turno de ruegos y preguntas, el más extenso de la sesión plenaria de ayer, llevó a los grupos de la oposición a poner sobre la mesa diferentes asuntos. El portavoz del Partido Popular, Antonio Eguizábal, se interesó por las obras del entorno del Colegio La Estación, por el Festival Far de la Casa Bobadilla o el uso del nuevo cinema tras La Rioja, Tierra Abierta. Imagino que ya están trabajando en los presupuestos del año 2018 y creo que sería importante eh, bueno, pues empezar a, a trabajar también y saber qué es lo que pretendemos llevar al nuevo cinema, porque a lo mejor dentro de esos presupuestos del 2018 hay que dejar una partida pequeña o grande. Entiendo que se nos va el tiempo y que bueno, a ustedes se les pasan los meses y no sé, cómo digo, si han hablado con alguien, desde luego en el Partido Popular no tenemos ninguna noticia de lo que allí, eh, lo que allí va a albergar cuando termine la Rioja Tierra Abierta. Desde el equipo de gobierno respondieron que se está trabajando en ello y que se contará con el resto de partidos políticos y ciudadanos para consensuar su uso. Con respecto a la utilización del nuevo cinema, bueno, pues yo les diré que efectivamente estamos en conversaciones. Nosotros no perdemos el tiempo, señor Elizabal, trabajamos, eh, pero lógicamente pues trabajamos con la discreción que aconseja y porque somos el equipo de gobierno y nos toca a nosotros trabajar en este asunto. Eh, por supuesto hemos hablado con Fundación Caja Rioja y también con la Dirección General de Cultura para cuando acabe la exposición ver lógicamente qué contenidos eh, de alguna manera podemos aprovechar, porque yo siempre he dicho públicamente cuando se me ha preguntado que la Rioja Tierra Abierta, aparte de ser un acontecimiento muy importante para la ciudad, que lo ha sido y que lo está siendo, eh, también iba a ser una especie de ensayo, por llamarlo de alguna manera, de, un, de una futura ruta turística de la ciudad. Y eso es lo que estamos trabajando ahora, intentar ver, sacar rentabilidad a esos contenidos, a esa arquitectura efímera o a todas esas cuestiones que pueden quedarse en la ciudad y, por tanto, formar parte de los nuevos usos del cinema. Le recuerdo, señor Eguizábal, que el equipo de gobierno anterior, del que usted formaba parte, eh, tuvimos unas cuantas meses de debate y de, en las comisiones informativas, no sé si era en urbanismo, no lo recuerdo, eh, en la cual se abrió el melón de ver qué podía ser el nuevo cinema en, en un futuro. Se apuntaron diversas, algunos grupos políticos incluso hicimos aportaciones públicas y bueno, pues incluso se envió un escrito al gobierno de La Rioja, si usted recuerda o alguno de sus compañeros lo recordará, con los posibles usos futuros. Evidentemente el contexto era otro y ahora hay que volver a estudiar qué queremos que sea el nuevo cinema. No se preocupe que usted podrá opinar en el momento en el que nosotros le llamemos. ¿eh? Cuando le llamemos será el momento de opinar y entre todos buscar las mejores utilidades para el nuevo cinema que nos da la oportunidad de hacer algo nuevo para la ciudad y le recuerdo que un nuevo edificio municipal también comprende la tesitura de que hay que hacer una reestructuración de algunos servicios públicos que se prestan en otros edificios municipales. Por tanto, nosotros nos gusta trabajar con tranquilidad, con sosiego, sin aspavientos y pensando lo que es más rentable y a la vez más favorecedor para la ciudad. Por su parte, la concejal del Partido Riojano, Rita Beltrán, también se interesó por la participación de la oposición en la confección de los presupuestos y pidió a la oposición una mejor gestión de la feria taurina. Entonces, el ruego viene pues, para pedirle una mejor gestión a este equipo de gobierno, porque usted, ustedes en este caso también han batido un nuevo récord. Y el récord ha sido eh, la vez que más pérdidas ha habido en una, en una feria taurina. ¿Eh? del 2016. Concretamente hablamos de unas pérdidas de casi 95.000 euros. Entonces mi ruego viene a consecuencia de todo este preámbulo que he tenido para decirles que por favor que hagan una mejor gestión de los recursos económicos que tenemos en este ayuntamiento. Una crítica a la que el concejal de festejo respondió con otros datos diferentes a los que aportó la edil regionalista. Eh... En cuanto a los resultados de la feria que apuntaba la señora Beltrán, decirle que yo los datos que tengo son otros. Eh, 
dice que le derivamos a, a, al personal de la casa, yo discúlpeme a mí por, por no conocer todos los datos, eh, pero bueno, eh, la verdad que hay que ir a los papeles para, para conocerlos. Mis datos son, son distintos y desde luego para mí no es, eh, los datos que yo tengo no es la peor feria de las que se han celebrado en el Arne de Arena. Eh, pero bueno, podemos contrastar los, los datos. Por último, desde Izquierda Unida pidieron al equipo de gobierno obligar a las comunidades de vecinos al cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. Preguntaron igualmente por el uso del nuevo cinema y de las oficinas de INAR y solicitaron la instalación en la calle de contenedores de reciclaje de aceite. La cuarta pregunta, y también volviendo a un tema que ya se ha hablado en este ayuntamiento, es preguntar al señor concejal delegado si tendremos que seguir los arnedanos yendo a empresas privadas para poder depositar nuestro aceite usado o, por el contrario, se colocarán contenedores en sitios estratégicos de, de zonas públicas como corresponde a una ciudad que se pretende moderna. Pero desde el equipo de gobierno señalaron que de momento no van a proceder a la instalación de estos contenedores, ya que actualmente el aceite usado se puede depositar en el punto limpio y en un comercio de la localidad. Lo que es el, eh, el reciclar o el reutilizar el aceite es, una cosa que no, es algo que no depende de ese servicio del ayuntamiento, pero les digo y les recuerdo que el ayuntamiento de Almedo tiene un punto limpio donde hay recogida de aceite desde que se fundó el punto limpio. Sí les puedo decir que hay otro, otra empresa, que es una empresa privada, que recoge en, un, en una tienda, que no quiero dar el nombre, en una tienda que todos conocemos y hace recogida de aceite. Pero les digo más. Sí que se encarga, esto no es una, un, algo municipal, depende del consorcio. En su día el consorcio a este ayuntamiento le dejó un contenedor al uso que estaba olvidado y aparcado en, en la brigada de obras. Pero hemos entendido, en este caso los técnicos de la casa, que colocar ese contenedor en un determinado espacio público o en una vía pública puede ocasionar problemas. Problemas porque al final no tienen un cierre hermético. Puede ocasionar problemas de que el aceite se derrame y ocasione accidentes. Creemos que con los dos puntos que tenemos, uno el del ayuntamiento en el punto limpio y otro el que tiene, como les digo, que hace servicio una tienda y un espacio que está abierto las 24 horas, creemos por ahora que es más que suficiente. Además de estos asuntos que se pusieron sobre la mesa con diversidad de opiniones, el Pleno sí encontró la unanimidad de todos los grupos políticos en la aprobación de varias modificaciones de créditos para la compra de un coche y una impresora para el juzgado, para pagar la factura de la empresa cobradora de impuestos y para ejecutar las obras de la calle Gonzalo de Berceo.